অখমিয়ার জনমানসত হাতি এক প্রবৃত্ত জীব ধর্মানুষ্ঠান সমূহত অতীতের পরাই হাতিক পূজা অর্চনা করে অহা দেখা গেছে হাতির নিচিনা দেখা শিল গছ লতা আদিকো মানুষে দৈবিক গুণ সম্পন্ন বলে পূজা করে আছে তেনে হাতির মৃত্যু হলে মানুষে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত আকো হাতিক হত্যা করা হয় হাতির মাংস ভক্ষণ করা হয় এইখন অসমতে। কেই দশক মানর আগলেক খরচিয়া হাতি আসিল মানুষের সৌভাগ্যর প্রতীক ধন ঐশ্বর্য বৃদ্ধিত হাতির অবদানও আছিল যথেষ্ট কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিকতার যুগত হাতি এলাগী হয়ে পড়িল তেনে হাতি জিয়াই থাকিবলে মাওতে হাত পাতিবলগিয়া হল রাইজর ওসর এইদরে বাতে বাতে গজরাজক ল ঘুরি ফুরা এজন মাওত চারিং অঞ্চল পালিকায় ভাল নাম পালি খনিকর অসুবিধা বিশেষ নয় ইভাগে রাইজের মাজত রাইজে খাব দিয়ে বিশেষ কলগছ বা হাতি আর মানুষের যে সংঘাত এয়া প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাই থাকার সময়ত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ বিভাগের তৃতীয় ষান্মাসিকর ছাত্রী সকলে বিষয়টুক অধ্যয়ন করবরবাবে সূর্য কুমার চেতিয়াচারের তত্ত্বাবধানত ক্ষেত্র পরিদর্শনের আগবাহিল প্রথমে আমি পালুগৈ নুমলীগড় দেওপাহাড় অঞ্চল এই দেওপাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আসিল অতীজরে পড়া হাতির বাসস্থান দেওপাহাড় অঞ্চল ভগ্নস্তূপত এটিও দেখা যায় শিলত কটা হাতির মূর্তি কিন্তু কাশতে থাকা নুমলীগড় সুধানাগারর দেওয়ালে হাতি আহজাহ করার বাদ বন্ধ করার ফলত বাদ হেরাই হাতিজাকে মানুষের মাজত সন্ত্রাসর সৃষ্টি করে অতীত বন্যপ্রাণী সমূহ মানুষের একটা বসবাস করেছিলেন তেনে পরিস্থিতি পুনৰ উদ্ভব হৈছে অতীত মানুষে আজি বন্যপ্রাণীর সহিত যে মিলাপ্রীতি বসবাস করেছিল সেই পরিস্থিতি আছে মিলাপ্রীতি হেতু কিন্তু এটা যে পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে সেই সেই পরিস্থিতি কিন্তু মিলাপ্রীতির কারণে নহয় সেয়া হয়েছে সংঘাতর কারণে এই ধলাপথার অঞ্চল কেজনমান ব্যক্তির সহিত আমি সেই পরিস্থিতির বিষয়ে সম্ভেদ লোক বিচার আহক আমি সহিত অলপমান কথা পাতো আপনার নাম মূল নাম শ্রী ললিত বরা হাতি খেদা মানে আমার কি হচ্ছে বলম হেল আমি কমাসত বনায় আনো বিশেষত আমি হাতি আহলে আমার হাতত মানে দুডাল বলম থাকে এডাল চুটি এডাল দীঘল আমি চুটি বলম দান বলে তখে হাতি খেদি আছে যেটা আমি ধর লোক আমি জেবলিং থ্রু মানে আক মারি দিও আর মারি মানে কি মানে লগাই দিও হাতি মানে আর মানে এটা কি হল হাতি আর খেদি খেদি মানে ভয় বোলা বস্তু মূর গাত নাই আর মানে মানে ভয় বোলা বস্তু পাহরি থাকো সেই টাইমত উত্তেজনা হয়ে যায় আর মানে তেজ গরম হয়ে এইডাল আমি দলিয়াই দিও আর এইডাল দলিয়ার পিছন এডাল দীঘল থাকে এই বস্তুটা আমি ভরি গছকিয়ে ধর লোক এই দাম ধরে থাকো আর এখন আমার ওর দীঘল দা থাকে আর দীঘল দা দেখাই দিও আর হাতি এনেকা জায়গার পর গুছি যায় একদম আপনার ফ্রন্টত মানে হাতি গাড়ি এইডাল লাগু লাগু অবস্থা ঘুরি যায় এই হাতি হাতি মানে ধর লোক বলম আর দীঘল দাহে আমি ঘুরাও আর নয়ও আপনার দীঘল দা বলম নহলে হাতি ঘুরাবও নয় Hey 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 
আমি খেতি করেছো কিন্তু সদায় দিনে এদিনও বাকি নহা আজি পনেরো দিন কন্টিনিউ মানে আহি আছে হাতি আমার ধান খেতি নষ্ট করে আছে বাড়ি ঘর জেউরা বাড়ি একু রখা নাই গতি সরকারনো কি তো করেছে কি নক কবই নয় আমি আর এনেকে চিয়র বাখর করে থাকি তো একু তো লাভ হওয়া নাই গতি আমাকে কিনা এটা করে দিয়ে যদি কিনা এটা আমার ইয়ার প্রতিকার কিনা এটা নিদিয়ে আর এনেকে যদি আমি ভুগিয়ে থাকবল হয় আর আমি এখন থাকি কি তো লাভ আছে আমাকে মারি নপেলায় কিয় তোমালোক ভয় লাগে নাই বারো আহিলে ผู้ใดมั้งโอ้ทุเมดหอยบ่เลยมันได้ปวาลีบุเอ๊ะหาได้เนื้อใช่ดาวน์โหลดคลาสโฟร์ดอ่ะเซแต่ 15 এই অঞ্চলত শিশুসল শৈশবকাল ভয় আর শঙ্কার মাজেরই পার হয়ে আছে তার মাজতে তেওলোকে পড়া শুনা করে হাঁহি ধেমালি করে আর ভাগরত নিদ্রাত ঢলি পড়ে গছর উপর সাজি উলিওয়া সর সর চাংঘর বুর রাতির বাসস্থান সর জখলার ঘর তো উঠি যাওয়া মহিলা সকলের বর কষ্টকর এইবার আমি পালুহি যাট জেলার অন্তর্গত মেলেং অঞ্চল এই অঞ্চল একে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে হাতির সন্ধানত পথারে পথারে বহুদূর আগবাহি আমি এটা মহর খুঁটি পালোহি আমি ভোগা তো মানে সাংঘাতিক ধরনের ভোগো মহর মাজত বিশেষ হাতি নোসায় এই লোকবিশ্বাস হিসাবে আছে না নহয় বলে কব নয় এই เอ่อเดี๋ยวมันอ่ะมีคอมพูนอปไปอยู่อ่าแล้วจดีกันมาแค่ขมายเตี้ยกี่ก่อยครับน้องเนาะน้อยขมาบ่ขมาบ่ต
মর মেলেং বরখিলিয়ার মোর নাম শ্রী পরশুরাম মহন্ত মানে কৃষককে হো কিন্তু কেঁচা ধান দাবল হয়েছে হাতির উপর দবত সেই কারণে আজি ডাঙরি সকল লোক পেলে কেঁচা ধানকে দোয়া হয়েছে আগলে সস্ত রুব রুব বলে আশা করছো রাতে আহি হাতি এটা মুঠিয়ে গছ কেন কি হয় গম নাপ কিন্তু দাবলে আছো এটা কেঁচা ডাঙরিকে নিবলিয়া হয়েছে দায় আছে নি আছে আর যদি থাকি যায় হয়তো রাতে আহি আকো কি করে হি গম নাপ কাইলে দাবলে পাব পাও হয়তো নাপাবও পাও হাতি খেলবলে ব্যবহার করা সঁজুলিবিল আমিও নিরীক্ষণ করল লোহারর পাইপ এডালত এমূরত বন্ধ করে আনটো মূরত এটা ফটকা জ্বলাই দি বৃহৎ শব্দটো একে দিশত পঠিয়াই হাতিক ভয় খাবল চেষ্টা করা হয় আমি এই সঁজুলিবিধ একবার ব্যবহার করে চালো এ আপনাদের দেখলে পাইছে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি হাতির উপদ্রপর ফলতেই মানুষে খেতে করবলে বাদ দিছে এইবার আমি আহি উপস্থিত হয়েছি যাট জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত গীবন অভয়ারণ্য স্যার আপনার নাম তো মোর নাম প্রসেন দাস যেহেতু বিভিন্ন ঠাইত হাতি আর মানুষের সংঘাত দেখলে পাওয়া গেছে গীবন অভয়ারণ্যর বিভিন্ন এলাকাত আমি শুনবল পাইছো যে এনে হাতি আর মানুষের সংঘাত হওয়া দেখলে পাওয়া গেছে বা শুনবল পাওয়া গেছে এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি আমার ইয়াতে লেটেস্ট যুক্ত আমার এস্টিমেশন হয়েছিল সেই এস্টিমেশনত ফর্টি এইট নাম্বার কাউন্ট হয়েছে হাতি আমার এই গীবন অভয়ারণ্য এনেকা একটা ফরেস্ট টাইপ যুক্ত ফরেস্ট টাইপর ইমান হাতির কারণে সুইট নক আমার ফরেস্ট টাইপটো কমপ্লিটলি উডলেন্ড ইয়ার হাতি থাকবলে হলে উডলেন্ড গ্রাসলেন্ড ওয়াটার বডি এটাইকিটার পরিমাণ থাকি লাগিব তার নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ থাকি লাগিব যেহেতু আমার ইয়াতে জীবনের উপর প্রায়রিটি দিয়া হয়েছে গতি আমার ইয়াতে এই গছর ওপর গছখিন সংখ্যা বেশি হওয়াটাই প্রায়রিটি দিছে লগে লগে মই আমার উদ্ধতম কর্তৃপক্ষক মানে এই জানাই আসো যে যেহেতু আমার হাতিখিনিও আছে কনফ্লিক্ট বাড়ি গেছে গতি গ্রাসলেন্ডর সংখ্যাটা আমার থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে গীবন অভয়ারণ্যর ওসর থাকা গাঁওবিল হাতি উপদ্রব কেন হাতি উপদ্রব কেন কবলে গেলে বহুতেই হয় অনিষ্ট সাধন করেছে গীবন খুব সরু হাবি বলে কলেও ইয়ার মাতিকালি বিশ দশমিক আঠানব্বই বর্গ কিলোমিটারহে আর ইয়াত হাতি একচুয়ালি থাকিব লাগে মানে তিনপরা ছয়টামান হাতি সেই কারণে ইয়াত বিচরণস্থলী আর খাদ্য মানে উপযোগী কিন্তু বর্তমান সরকার সমীক্ষা মতে ইয়াত আটচল্লিশটাতক অধিক হাতি বিচরণস্থলী বা পোয়া গেছে আর সেই হেতু কি খাদ্য সন্ধানত হাতি আমার অভয়ারণ্যর দাঁতি কাষরিয়া গাঁও সমূহ ওলাই যাবল বাধ্য হয়েছে উদাহরণস্বরূপে এতিয়া আমার ধাননি খেতে চহা সিজন চপা সিজন তো তাত কি হাতিখিন সেই ধানের গুণ ল গে তিতাবর পর্যন্ত পাইছেগে এটা বর্তমান গতকা অঞ্চল আছে ডগলঙ্গিয়া পুখুরিয়া আর আপনার রঙাজান সেই অঞ্চল সমূহ হাতি এটা বিচরণ করে আছে এই ক্ষেত্রে মানুষের সজাগতাটা কেন এই ক্ষেত্রে মানুষের সজাগতা চালে অল্প কোনো কোনো জায়গাত কিন্তু ইয়ার অভাব দেখা পাওয়া যায় কেখেনো বিষয়ে কি হয় হাতি সদায় এটা সাপোজ এটা রাস্তা ক্রস করেছে নির্দিষ্ট এটা রাস্তা থাকে সেটা করিডর বলে কয় সেটা লিখা আপনি এলিফেন্ট করিডর সেটা লিখাই থাকে সেই এলিফেন্ট করিডর যদি হাতি পার হয়ে গিয়ে থাকে তো কিন্তু স্থানীয় কিছু লোকে সেই রাস্তাটা ব্লক করে দিয়ে ব্লক করে বিপথে মানে বেলেগ এটা রাস্তা যাব কিন্তু তেতিয়া কি হয় যে হাতি আর মানুষের মানে সেই সময়কত ক্লেস এটা আহি পড়ে আর তেতিয়াই কিন্তু মানুষের ধর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিব পারে আর সেইবর ক্ষেত্রে কি হয়েছে বিভাগ আর বিভিন্ন বেসরকারি অনুষ্ঠানে কিন্তু যুসমূহ অঞ্চল হাতি মানুষের সংঘাত হয় তাত ধুনিয়া অত্যাধুনিক বিজ্ঞান সময়ভাবে এই সজাগতার সমূহ করব লাগে রাইজর মাজত এটা আমি এনে এজন মানুষের সাক্ষাৎকার হব বিচার যা কোয়া হয় অরণ্য মানব যাতরে বাসিন্দা যাদব পয়ংদেব আমি হাতি আর মানুষের যঘাত আজি বহু ঠাইত দেখলে পাওয়া গেছে 
তার প্রতিরোধর কারণে কিবা ব্যবস্থা আছে নেকি সেই বিষয়ে আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো নে মোৰ এটো বহুত আদৰ্শ অভিযান অধ্যয়ন কৰি বলে মই জিবৰ হাবি গৈছো তাৰ পা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো হাতি আৰু মানুহৰ সংঘাতটো কমাবৰ কাৰণে যে হাতিয়ে দিনত এটা হাতিয়ে 3 কুইণ্টল ঘা খায় 90 লিটাৰ পানী খায় এজন মানুহে এপুয়া চাউল খায় হি এপুয়া চাউলৰ কাৰণে কিমান মানুহ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু 3 কুইণ্টল ঘা খোৱা আৰু 90 লিটাৰ পানী খোৱা জন্তুটোৱে কিমান মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে হে কথাটো ওপৰতে উপলব্ধি কৰিব লাগিব হাতি মানুহৰ সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি বুলি আপুনি ভাবে আমাক অকণমান কওকচোন আসলে হাতি আৰু মানুহৰ সংঘাতটো লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিছে এটো প্ৰথম পৰা আছিল কিন্তু লাহে লাহে বাঢ়িব গৈছে ইয়া প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে খাদ্য অভাৱ হাতি যিমান খাদ্য লাগে সেই খাদ্য বিলাক অভাৱ হৈছে আৰু হাতি বিচৰণ কৰা যিবিলাক ভূমি সেই ভূমি বিলাক মানে মানুহে আহি বহুত স্থাপন কৰিছে তাৰ ফলতে হাতি আহি পলে আমা উপদ্ৰব কৰে আমি এক মানে বিশেষকে খেতিয়কসকলে বহুত দিগদাৰ পায় এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমাক নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি বিত্তিপুষ্ট কৰে এতিয়া মাজতে মই শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ শিৱসাগৰ খেতিয়কসকলে কি কৰিছে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং দিছে ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং দি পেলাই ছ'লাৰ লেম্প লৈছে ছ'লাৰ লাইটটো নিজে লগাই লৈছে ছ'লাৰ চ'ৰ্চটো লগাই পেলাই ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিং বনাইছে তাৰে নিজৰ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা তাৰেদি বনাইছে মানে ইলুমিনিয়াম তাৰেদি বনাব পাৰে বা নৰ্মেল তাৰেও বনাব পাৰে এই তাৰে নিজে বাঁহৰ জেওৰা দি তাত এই ফেন্সিং লগাই সিহঁতি সুফল পাইছে কিন্তু তাতো এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে এঠাইত ফেন্সিং দিলে আন এঠাইত প্ৰবল আৰম্ভ হৈছে গতিকে দেখা গৈছে যে ফেন্সিং দিলে আমি টেম্পৰৰী আমি বাধা দিব পাৰোঁ কিন্তু এঠাইত যেতিয়া বাধা দিয়া হয় আন এঠাইত তেনেকৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ পলিচি দৰকাৰ হয় পলিচি লৈ পেলাই যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰি বা বেলেগ কিছুমান গছ ৰুই দিব পৰা যায় হাতী বসতি স্থানত তেতিয়াহ'লে হয়তো ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো উপশম হ'ব হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতৰ বৰ্তমানৰ সময়লৈকে ফলপ্ৰসূ সমাধান পোৱা নাই সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে হাতীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ৰাখিবৰ বাবে হাতীয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ইকৰা কলমু আৰু জুপুহাৰ মাজত বছৰে বছৰে হাতীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ ফলত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ক্ৰমবৰ্ধিত হস্তিকুল হৈ পৰিছে কৃষক বন্ধুসকলৰ কাৰণে ভয়ংকৰ সমস্যা 